Na krajnjem severozapadu Malte, utopljeno u prelepi zaliv Ančor, nalazi se Popajevo selo, u kojem najmlađi upoznaju legendarne likove crtanog filma i igraju se sa njima, a stariji se pocete svog detinstva. Ovo neobično selo je konstruisano 1979. godine za potrebe snimanja igranog filma o Popaju i od tada do danas je postalo jedna od najpoznatijih turističkih atrakcija Malte. I odmah na ulazu srećem Olivu i Popaja u šetnji i razgovoru. Na Malti se proslavlja uskrs i sve je ukrašeno uskršnim simbolima. Nekoliko glumaca u ulozi Popaja, Olive i Badže čine celu priču još zanimljivijom, a za najmlađe stvaraju utisak da je sve što su videli u crtanom filmu stvarno. Zgrada pošte se nalazi u centru sela preko puta kafića i restorana, a nastavljaju se zgrada pekare, gradonačelnikova kuća i mnoge druge interesantne građevine. Tu je i Berberin, prodanica nakita i mesto za fotografisanje. Za one koji se previše opuste tu je i Zubar. Na sreću samo u vidu figure. A odavde se vidi kakav pogled na selo ima poštar. Materijal za izgradnju je dovožen iz Holandije i Kanade. Radilo je oko 165 majstora koji tvrde da su u izgradnji potrošili 8 tona eksera i 2000 galona farbe, što dođe oko 7500 litara. Radilo se 7 meseci, a po završetku 1980. godine je počelo snimanje filma. Nakon završetka filmska ekipa je otišla, a građevine su pretvorene u zabavni park, neku vrstu muzeja na otvorenom. Mornara Popaja je izmislio Elzi Chrysler Sigar 1919. godine za reklamne potrebe jedne fabrike spanača. Oliva je lik u stripu od 1919. godine, a Popaj joj se prvi put pridružuje tek 1929. godine. Unutrašnjost ovih nesakidašnjih kuća je originalno mesto snimanja filma, a sve je prilagođeno najmlađim turistima. Iz spavaće sobe ulazi se u trpezariju i kuhinju, a hrana na stolu je veštačka, a opet veoma primamljiva. Posebnu atrakciju predstavljaju venčanja koja se organizuju u ovom selu. Sigurno je veoma interesantno reći sudbonosno da u okruženju starog ribarskog grada, dok Popaj kontroliše pozivnice za svadbu, Oliva seče tortu, a Bađa kod muzičara poručuje pesmu. Svakodnevno se održavaju i lutkarske predstave, razne igraonice za decu, mogu se gledati crtači, čitati stripovi i uživati u mnogim drugim zabavnim aktivnostima. A Mornar Popaj stalno šeta selom i veoma rado priča sa turistima. Upravo su počele pripreme za paradu, kreće za par minuta. Parada je veoma zanimljiva najmlađima, a glumci naprave pravi šou.
posetioci umore od igranja i obilaska bajkovitih kućica mogu se okupati na maloj plaži u prelepom zalivu. Nakon predaha turisti najčešće posete bioskop i pogledaju crtane filmove, a u prodavnici suvenira ih čeka težak izbor između majica, magneta i atraktivnih konzervi sa spanaćem. Ako ste na Malti sa decom, ovo je nezaobilazna destinacija, a i za starije nije loše da dođu malo da se podsjete detinstva. 